Ninaanza live ndani ya muda sio mrefu hapa katika EBM Swahili. Karibuni sana. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Nadhani ni muda mrefu sana umepita sijawa live au sija post video nyingi katika YouTube yangu hasa YouTube ya Kiswahili. Hiyo inatokana na kwamba mwezi wa kumi ulikuwa ni mwezi busy kwa watu wengi kuomba green card lottery. Application za green card lottery zilifanyika kuanzia tarehe tano mwezi wa kumi mpaka tarehe uh, nane mwezi wa moja mwaka huu 2022. Kwa watu wengine unajua wamesha kuwa excited, wamesha anza kuanza kuangalia matokeo. Matokeo yake ni kwamba ukienda kwenye website ya green card lottery kuangalia matokeo utakuta kwamba matokeo hayapo utaambiwa hiyo namba ulionayo confirmation number ni invalid ni invalid kwa sababu uh, muda wa application ulishapita lakini muda wa kuangalia matokeo bado haujaanza matokeo ya green card lottery yanaanza kutoka uh, au yatatoka tarehe sita mwezi wa tano mwaka na tatu ndio muda wa matokeo ya green card lottery. Kwa ukiangalia matokeo kabla ya tarehe sita mwezi wa tano hutaweza kuona chochote kile pale utaambiwa namba ya confirmation namba yako ni invalid kwa sababu bado haijawa activated haijawa kuruhusiwa kuanza kuangalia matokeo. Kwa matokeo ya kitoka kuanzia tarehe sita mwezi wa tano utaruhusiwa kuangalia matokeo pale kwenda mbele. Haina maana kwamba lazima uangalie matokeo tarehe hiyo hiyo tu na no, unaweza kula tarehe yote ile pale baada ya hapo sasa wewe ni mmoja wa watu ambao wamesha apply green card lottery umesha apply muda umeisha what next kuna watu wengi bado wako confused au sio kusema tu confused ni kwamba Hawajui what are the next steps? Hawajui hatua gani zinazofuata baada ya hapa. Hicho kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili ni kwamba watu wengi wenyewe baada ku apply, labda hii ndio mara ya kwanza kukutana kitu kinachoitwa green card lottery, wanaamua kuacha chochote kile pale, wanatulia, wanasubiria kwamba kwenda Marekani. Watu wanaanza kuaga kwa sababu mimi nimesha apply green card lottery, mwakani nenda Marekani la hasha lazima ujue kwamba umesha apply green card lottery haina maana kwamba unaondoka kwenda Marekani utabidi usubiri matokeo kwanza maana yake ni nini kuna matokeo mawili kuna kushinda na kuna kuto kushinda kuna kupata na kukosa lakini huwezi kuacha maisha yako ndio maana swali kubwa la hapa leo ni kwamba Mai, maisha baada ya kuomba sio baada ya kupata green card lottery maisha baada ya kuomba green card lottery ya koje baada ya kuomba usiingie katika mtego wa kuacha majukumu yako yote etu nasubiria kunda marekani kwa sababu huna uhakika kama utashinda au hutoshinda hicho ni kitu cha kwanza huna uhakika lakini tuchukulie kwamba umeomba wewe ni mwanafunzi maisha baada ya kuomba endelea kuwa mwanafunzi endelea kuhakikisha kwamba unafanya vizuri darasani kama ni mwanafunzi kuachilia kufanya vizuri darasani hakikisha vile vile unaanza ku create profile lako baada ya shule utafanya nini maana yake ni nini baada ya shule kama ni yako ni kwenda nje ni yako ni kutafuta kazi lazima uhakishe unapata matokeo mazuri lakini lazima ujenge profile in a professional setting kwa mazingira gani kwa kuanza kujitolea ku volunteer sehemu mbalimbali kwa kuanza kufanya internship sehemu mbalimbali wakati unasoma kama wewe sasa hivi ni mfanyakazi au wewe sasa hivi umaliza chuo bado huna ajira kueleweka ufanye nini wakati unaendelea kutafuta ajira 
anza kufikiria je mimi nakutafuta ajira hizi natafuta ajira wapi kwa sababu lazima nitafute ajira ndani ya nchi yangu ya Tanzania je lazima nitafute ajira yangu ndani ya nchi yangu ya Kenya je lazima nitafute kazi katika nchi yangu ya Burundi la hasha maana ya university it comes from the word universal it is a universal applicability of your education bachelor degree ya Tanzania na ya Kenya na ya Uganda na ya Malawi na Burundi ni sawa sawa na bachelor degree ya Marekani ni sawa sawa na bachelor degree ya Uingereza bachelor degree bachelor degree sasa kinachotakiwa kufanyika ni nini ni kwamba kama unatafuta ajira tafuta ajira ndani na nje ya nchi yako kumbuka Mungu alisema endeni duniani Don't confine yourself on only one country. Kama umemaliza degree, anza utafuta volunteering opportunities nje nchi yako. Wewe ni mganda, tafuta opportunity ndani ya hata ile iko nchi nyingine, ndani ya Afrika na nje bara la Afrika. Wewe ni mkenya, anza utafuta volunteering UN, wana volunteering nyingi sana. Ukienda katika website yao ya UNV, United Nations Volunteers, utakuta mle ndani tumeshatoa video kadha au kadha kuzungumzia masuala ya volunteering opportunities then ukiwa hakuna hapo unaweza utafuta kazi unaweza utafuta kazi nje ya nchi yako kama wewe una vigezo vya kutafuta kupata scholarship anza utafuta scholarship nje ya nchi yako iwe ni marekani iwe ni canada iwe ni australia iwe ni new zealand iwe ni ulaya anza kutafuta scholarships kwa hiyo maisha baada ya kumaliza baada ya kumaliza baada ya kumaliza kuomba green card lottery lazima yaendelee kama kawaida in your head kichwani kwako assume kwamba hujaomba green card lottery au assume umeomba lakini umekosa utafanya nini kwa lazima uendelee kufanya kile unachokifanya kama ni mkulima ndio kufanya ukulima wako kwa hali ya juu. Kama ni fanya biashara ndio fanya biashara kwa hali ya juu. Mwanafunzi fanya biashara, kama fanya kazi fanya kazi kwa bidii wakati unazidi kuangalia fursa nyinginezo. Na fursa ziko ndani na nje ya nchi yako. Kwa usijikonfine peke yako tu kwa sababu bwana mimi nimesha apply lottery ndio naenda Marekani. No, inaweza katokea ukakosa. what next lakini kitu kingine green card lottery uitumie hii hapa kama fursa ya wewe chachu moja wapo ya kuanza kujipanga kwa mbeleni kwamba inakufungua kuna fursa nyinginezo kwa sababu kuna watu wengineo wenyewe kilichotokea ni nini ni kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza kutana kijana wa green card lottery ndio ame apply sasa hii ikupe mwashawasha hii ikupe hamasa hii ikupe morali kwamba kama kuna hii opportunity kuna opportunity nyinginezo ziko wapi nitaziombaje anza hii iwe ni kufungua opportunities kwako kwa rafiki zako kwa ndugu zako baada kumaliza kuomba green card lottery inatakiwa uanze kubadilisha tabia yako katika social media ingia katika social media yes kuna masuala ya mipira yes kuna masuala ya entertainment in general kuna masuala ya udaku it's okay kuvifuatia hizo vitu lakini vile vile kama unataka kwenda nje anza kutafuta social media accounts instagram accounts twitter accounts YouTube accounts zote zile pale ambazo si Facebook groups ambazo zinatoa fursa ya kitu unachokitaka kama unataka nje tafuta Instagram account YouTube Facebook Twitter wherever za watu ambao wako wanatoa hizi information kama ni mfanya biashara anza kubezi kutafuta watu wa namna ile pale wewe ni mkulima anza kutafuta vile vitu fuatilia hivyo vitu vya namna ile pale sio mmeza tu kuomba green card lottery unatulia sio mpaka mwakani tena Alafu unaomba unatulia tena. Maisha yako hivyo. Nilitoa video nikazungumzia kwamba mimi sikwahi kupata green card lottery. 